வெல்கம் டு கோமதிஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ரொம்ப நல்ல டேஸ்டியான அதுவும் ஹெல்த்தியான வேர்க்கடலை சட்னி எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் கோமதிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடனே அப்டேட் வேணும்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வேர்க்கடலை சட்னிக்கு வந்து நான் இன்றைக்கி ஒரு அரை கப் அளவுக்கு காஞ்ச கடலை வறுபடாத கடலையாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் நல்லா பேன் சூடானதுக்கு அப்புறமா போட்டுட்டு கைவிடாமல் மீடியம் தீயிலேயே வறுத்து எடுத்துக்கணும் வறுத்துட்டு தோல் எடுத்துட்டு தான் நம்ம வந்து இந்த சட்னி செய்ய போகிறோம் அப்போ தான் அதோடய டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கைவிடாமல் ரொம்ப கருக்கிடாமையும் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா செவந்து வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு தட்டில் ஆற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அதுலேருந்து தோலெல்லாம் எடுத்துடலாம் இப்போ அதே பேன்லேயே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எந்த எண்ணெய் உங்களுக்கு பிடிக்குமோ அதை சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு டீஸ்பூன் ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி சேர்த்துக்கணும் அதே மாதிரி காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகா நான் இன்னைக்கு ஏழு வர மிளகா இதில் சேர்த்துருக்கிறேன் இதை ரெண்டையுமே இந்த எண்ணெயில் வறுக்கிறப்ப டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் நேராக சட்னியில் பச்சையை அரைக்கிறத விட இந்த மாதிரி வறு வதக்கிட்டு அரைச்சி பாருங்கள் அதோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதிலேயே ஒரு கொத்து கருவப்பிலையும் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கினா போதுமான அளவு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதக்கி எடுத்தாச்சு இதையும் நம்ம ஒரு தட்டில் மாற்றி எடுத்துக்கலாம் கலரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சட்னிக்கு ரொம்ப நல்ல கலர் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி வர மிளகா வறுப்பட்டுச்சுன்னா இப்போ இதை வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நான் இன்னைக்கு தோல் நீக்கியாச்சு கடலையிலேருந்து அதையும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க தோலோட பிடிக்கும்னாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ தோலை எடுத்துகிட்டு சேர்த்தா நல்லாயிருக்கும் கால் கப் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து கடலையும் தேங்காவை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு மற்ற சாமான்களில் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஊற்றாமல் நல்ல ஒரு நர நரன்னு இந்த மாதிரி பவுடராக அரைச்சதுக்கு அப்புறமா தேங்காவையும் கடலையும் சேர்த்து அரைங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும் நம்மளோட சட்னிக்கு ரொம்ப தண்ணி ஊற்றி கொழ கொழப்பாக அரைச்சிட்டோம்னா நமக்கு வேர்க்கடலையோட டெக்ஸ்டர் போய் ரொம்ப வழ வழன்னு ஆகிடும் இதுக்கு ஒரு கால் கப் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊற்றினா போதும் இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றி இந்த இந்த அளவுக்கு அரைச்சா எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னா வேர்க்கடலை சட்னி டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது இப்போ ஒரு கால் கப்புக்கு தண்ணியை தா மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு அதையும் அலம்பி இதில் சேர்த்தாச்சு இப்போ இதுக்கு ஒரு தாளிப்புக்கு தாளிப்பு கரண்டியில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக வந்து கடுகும் அதே மாதிரி உளுத்தம் பருப்பும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ கடுகும் உளுத்தம் பருப்பும் பொறிஞ்சு நல்லா உளுத்தம் பருப்பு செவக்கணும் இதில் கொஞ்சமாக கருவப்பிள்ளையை சேர்த்துக்கோங்க கோ இதில் வந்து நம்ம பெருங்காயத்தூள் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதிலேயே ஒரு சின்ன வரமிளகாவை அப்படியே முழுசாகவே சேர்த்துக்கோங்க கிள்ளியெலாம் போட வேணாம் அதோடய வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை வந்து நம்மளோட சட்னியில் ஊற்றிட்டு சர்வ் பண்ணிட வேண்டியதான் ரொம்ப டேஸ்டியான வேர்க்கடலை சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் இட்லி தோசையோடலாம் வச்சு சாப்பிட்றப்ப டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் இதே மாதிரி அளவுகளோட செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃப